దేశ స్వేచ్ఛ సమరంలో అసమానమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి త్యాగాలకు ఒడిగట్టి పోరాట యోధులుగా నిలిచిన ముస్లింలు ఎందరో ఉన్నారని కానీ అగ్రవర్ణాల కుట్రలతో వారి చరిత్ర కనుమరుగైందని ప్రొఫెసర్ సూర్యపల్లి సుజాత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దేశానికి స్వతంత్ర సముపార్జన కోసం పోరాటం చేసిన ముస్లిం వీరులకు చారిత్రాత్మకమైన అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపించారు మరుగున పడ్డ చరిత్రను భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన ముస్లిం సమరయోధుల ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను కరీంనగర్ లో నిర్వహించారు దళిత ముస్లిం యునైటెడ్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో చరిత్రకారుడు నసీర్ అహ్మద్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను ప్రొఫెసర్ సూర్యపల్లి సుజాత ప్రారంభించగా నగరానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ముస్లిం మైనారిటీల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ముస్లిం పోరాట యోధుల చరిత్ర గురించి తెలుసుకున్నారు దేశంలోనే తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉందన్నారు ప్రొఫెసర్ సూర్యపల్లి సుజాత కానీ స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన అగ్రవర్ణాల పెద్దలు ముస్లిం మైనార్టీల చరిత్రను కనుమరుగు చేశారని దీంతో స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన ముస్లింలకు చారిత్రాత్మకమైన అన్యాయం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ముస్లింలంటే టెర్రరిస్టులుగా కుట్రపూరితంగా హిందూ ముస్లింలను వేరు చేయడంతో పాటు దళితులు ఆదివాసులంటే మావోయిస్టులనే పేర్లను పెట్టి ఇబ్బందులకు గురిచేశారన్నారు కనుమరుగైన ముస్లిం పోరాట యోధుల చరిత్రను వెలకితీసి భవిష్యత్ తరాలకు అందించేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం శుభ పరిణామమన్నారు ఇలాంటి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను రాష్టంలోని అన్ని జిల్లాలో చేపడితే బాగుంటుందన్నారు పిల్లలకి చరిత్ర చెప్పడంలో అంబేద్కర్ ని గురించి చెప్పలేదు ముస్లిం వీరుల గురించి చెప్పలేదు ఈ దేశంలో ఉన్న గొప్ప చరిత్రకి ముస్లింలు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పలేదు ఇది ఒక చారిత్రకమైన అన్యాయం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మనము తెలివి తెచ్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిందని చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి హిందువుల పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని రకరకాలుగా లవ్ జిహాద్ అని రకరకాలుగా పేర్లతో చంపుతున్న వాళ్లకి ఇవాళ ఎంత ఎంత దేశాన్ని నిలబెట్టడానికి ముస్లిం వీరులు ముస్లిం చరిత్రలో ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందని తెలుసుకోవడానికి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ముస్లిం పోరాట యోధుల పాత్రపై పుస్తకాలు రాస్తున్నానన్నారు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు నసీర్ అహ్మద్ ఇప్పటికే పోరాట యోధులపై పదమూడు పుస్తకాలు రాశారని నూట యాబై ఐదు మంది పోరాట యోధుల చరిత్రను భవిష్యత్ తరాలకు తెలిపేందుకు చరితార్థులు అనే ఆల్బం తీసుకువచ్చారన్నారు నాటి పాలకులు రాజకీయాల పేరుతో మతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని హిందూ ముస్లింలను విడదీశారన్నారు నాటి పోరాట యోధుల చరిత్రను వెలికి తీయటమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతామన్నారు జీవిత విశేషాలని తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు భాషల్లో వివరించడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్ దే